ഹലോ മക്കളെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീ എനർജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫ്രീ എനർജിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു തെർമോഡിനാമിക് സ്റ്റഡീസിൽ സിസ്റ്റം മാത്രമുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രമുള്ള സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കുറവാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനും കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനും ആ സിസ്റ്റം കാരണം സറൗണ്ടിങ്ങിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിനും കൂടി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ അതുപോലെ ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ടേമിൻ ടേമിനകത്ത് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതായത് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എൻട്രോപ്പി അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എൻട്രോപ്പ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചേഞ്ചാണ് മെയിനായിട്ട് നടത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിലും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന വേരിയേഷൻ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയത്തിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിലും വരുന്ന ആ ഒരു വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ എനർജി എന്നും ഹെൽമോൺസ് എനർജി പിന്നെ ഹെൽമോൺ ഹെൽ ഹെൽമോൺസ് എനർജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെൽമോൺസ് എനർജി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫ്രീ എനർജി പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാം ഫ്രീ എനർജി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിന് നമ്മൾ പറയാം ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്നാണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി എന്നും പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എനർജി എന്നും പറയും എന്തും പറയും അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജി ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് ജി ഫ്രീ എനർജി എച്ച് എന്താൽ പി അറ്റ് കോൺസ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആൻഡ് എസ് എൻഡ്രോ പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കലും നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ എച്ച് ടി എന്താൽ പി എൻട്രോ പി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ബിവിയസ്ലി ഡൽ ജി ഈസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എച്ചിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ വി കാൺ മെക്ക് മെഷർ ഓക്കെ വി ആർ മെഷർ ഓൺലി ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സെയ്ക്ക് ഫോർ ദീസ് വി ക്യാൻ പാസസ് ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് അവർ സിസ്റ്റം ടു പാസസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് വൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ദ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ക്യാൻ പാസസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് വൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ അറ്റ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ദ ജി വൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ദ എന്താൽ ഫ്രീ
ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സോറി ഇനീഷ്യൽ അല്ല ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി കിട്ടും സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടു മൈനസ് ജി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് എച്ച് ടു മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് അങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു മൈനസ് ടി എസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു മൈനസ് ടി എസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ചുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ മൈനസ് ടി കോമൺ ആണ് ടിയെ പുറത്തിട്ടു ടി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ബാക്കി ആരാ വരുന്നത് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ മൈനസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ മൈനസ് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ടി എസ് ടു എന്ന് വരും പിന്നെ ഇത് മൈനസ് ടി എസ് വൺ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പം പിന്നെ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ മൈനസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക കേട്ടോ മൈനസ് ടി എസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയത് ടി എസ് ടു മൈനസ് ടി എസ് വൺ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഡെൽറ്റ എച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽ പി മൈനസ് ടി എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഡെൽറ്റ എസ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീ എനർജി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതാണ് ഗിബ്സ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എനർജി ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീ എനർജി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫ്രീ എനർജിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അപ്പം ഡെൽറ്റ യു ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയാണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ വോക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി വർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ വർക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അതിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പി വി വർക്കാണ് അല്ലേ പ്രഷർ വോളിയം വർക്കാണ് പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ക്യു അത് പി പിന്നെ വർക്ക് എന്ന് ഡബ്ല്യു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പി വി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി വി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് പി ഡൽറ്റ വി ആണ് വരിക ഓക്കെ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ മക്കളെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ സോ അത് നമ്മൾ എഴുതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് അതായത് ഇസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാണ് ഇപ്പോൾ
delta u plus p delta u is delta h so we will write q is equal to delta h minus w non expansion w non expansion and now we will consider this process reversible we will consider this process according to second law of thermodynamics entropy change delta s is equal to q reversible by t then q is from this equation q is equal to t delta s t delta s q reversible is equal to q t delta s ok so apply this value t delta s on this equation e q in the stand take namely value kudu thu kajinyal we will get that we get delta h sorry t delta s is equal to that means q is equal to delta h minus w non expansion negative that means in the way room delta h in a good in the water under a upper on that model um minus delta h at model so minus delta h plus t delta s is equal to minus w non expansion with a minus delta h in all of the work it to them okay positive album and that room delta h out minus t delta s equal to w non expansion i'm on my native saying about mko nori the cancer on okay but in the t delta s if it is not delta h in order to remember minus delta h side tomorrow minus delta h equal to if in a process equal to the prior level the minus w non expansion the number two minus w non expansion so here you value in a number of the teacher is on bomb then that tomorrow in the real number of them i'll throw out the multiple by minus negative single number multiply in bomb but a minus how the plus how the plus how minus plus how so number the equation is on delta h minus t delta s is equal to w non expansion नमल अंदा कंडद delta h minus t delta s नोर जे अंदा कंडद कोर्चुम बे delta g अले change in enthalpy नान कंडद change in free energy नान कंडद so e term ने उन्ना इट निंके एंगेने इरुदाम delta g एंगेने इरुदाम so delta g is equal to w non expansion e non expansion work ने नमक एंगेने इरुदाम non expansion work नो वरने गरिन्याल delta g नोर जे free energy change अन अले सिस्टेटने कितना फ्री आई टी कितना एनर्जी फ्री इन अंगन तो फ्री है लोटा बर दे कितने नल्ले नर्तम सिस्टेटने आता अवेलेबल आई टी लेनर्जी इन्द सिक्किंग आई इन्द वाक गने ना फ्री नल्ला वाक आ एनर्जी आने नमक इन्दी यमित नल्ले वाक के चीज़ आने इन्टर पच्चीन द आ एनर्जी बिल्कुल � अधे expand ही है मेरे इटे उन्हें फिर ने change मारी एक गैसेस ने कुछ लोग volume कूड़ दिलाए था इन रूलेट तरने आम work प्रयोग ही चोदे नल that is called PV work नल non expansion work नो वर्ने रही है नले आम कॉमरा मॉलिक्यूल आ गैस इन रूलेट इन्दर ना उम आवर energy अंगन store दो चिरिक आ energy नमक इन दूले क्या non expansion work is regarded as useful work मैं कहने वाली क्या है? Useful work or net work or W use मतलब non expansion work के लिए नमक वाली क्या है? बेटा पहले आने useful work useful so delta G is equal to W useful नमक का पढ़ाया okay दान significance ये रुपए दान delta G का significance जो चले इस अंदर कारण हम E delta G delta G अंगिल free energy अंगिल Gibbs energy नो बरने के लिए ले it's a system delta Gibbs energy of a system is the maximum amount of energy maximum amount of energy available with it that can be converted into useful work okay मैंने ना Gibbs energy or free energy of a system is the maximum amount of energy available with it that can be converted into useful work. This is the significance of free energy. Okay. 
നമ്മൾ സൈൻ കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ ആകുമ്പം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നോൺ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ആകുമ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഡബ്ല്യൂസ് ക്യാരീസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഡബ്ല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ വർക്കിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആവും വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഒബിയസ്ലി നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ ജി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുക എൻ്റെ താഴെയാണ് എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ യൂസ്ഫുൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിപ്സ് ഫ്രീ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗിപ്സ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടു ഡു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിപ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഗിപ്സ് എനർജി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഗിപ്സ് എനർജി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും വെച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗിപ്സ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഗിപ്സ് എനർജി അറ്റ് ഡെൽറ്റ ജി നമുക്ക് ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് പി വി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു പ്ലസ് പി വി സോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി മൈനസ് ടി എസ് ഡി ജെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി ജെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഡി യു പ്ലസ് പി വി അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡേ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതും പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ പി ഇൻറ്റു ഡി വി പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ഡി പി മൈനസ് ടി എസും അതേപോലെ തന്നെ വരും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഇൻറ്റു ഡി എസ് പ്ലസ് അവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആണ് പ്ലസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴോ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം എന്താ വരിക ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് മൈനസായിട്ട് മാറും ഈ ടേം മൈനസായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടി ഡി എസ് മൈനസ് എസ് ഡി ടി വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താ അറിയുന്നത് ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് എന്ത് വർക്കാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കാണ് പി വി വർക്കാണ് അപ്പോൾ പി വി വർക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതും ഡി ക്യു ആണേ ഡി യു എന്നല്ല ഡി ക്യു ഓക്കെ സോ ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യു ഡി ക്യൂന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി ആണ് എൻട്രോപ്പി ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടി ഡി എസ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ സോ ഡി ക്യു നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ക്യു ഇൻറ്റു സോറി ക്യൂ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ടി ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട
बाकी आरे वेरिया डी जी इसे इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी सो हम कह रहे हैं at constant pressure in the sum at constant pressure pressure dp is zero so the equation is become dg is become minus sdt dg in the value in the value minus sdt in the value okay in the number in the a minus sdt need the number t going to differentiate the value in the room dg by dt is equal to minus s and drop in the room sorry like a for the first state नमले for an initial state नमके अंति constant pressure आमें dg1 by dou t1 dou t1 अंति constant pressure c equal to minus s1 वोर state second state वोर final state नमले consider इद गई जाले dg2 by dt2 रंड temperature अपा इंदे dt एड़कुमा change in temperature आने विदना दोने नमले number इद आपके अंति constant pressure c equal to minus s2 ओके, सो बाय चेंज इन फ्री एनर्जी चेंज, दैट इस फाइनल माइनस इनिशियली सी इक्वल टू, ओके इधर डीजी टू बाय डी टी एच कांस्टेंट प्रेशर माइनस डीजी वन बाय डी टी एच कांस्टेंट प्रेशर सी इक्वल टू माइनस एस टू माइनस एस वन, ओके so d by dt constant down of g2 minus g1 at constant pressure is equal to minus delta s neither i'm going to carry on the equation under and then delta g is equal to delta h minus t delta s now delta g is equal to i'm going to carry on a free energy location the delta g is equal to delta h minus t delta s இப்படு நமக்கு எந்து கிட்டி delta s minus delta s இந்த வால்லு நமக்கு உடக்கிட்டி minus delta s நான் dot by dot t of g2 minus g1 g2 minus g1 நான் நமக்கு எங்கு நேருதாம் delta g நேருதாம் delta g change in free energy delta g so dot d by dt of delta g at constant pressure is equal to minus delta s e delta s சிலேக்கு நமல் e value இட்டுடுக்க so நமக்கு கிட்டும் delta g change in free energy is equal to delta h plus t into sorry minus t into minus t into delta s in the volume can take the dou by dou t at delta g at constant pressure negative the minus delta s on a so upon the minus value to come but i delta s in the value to come to அப்போம் e minus um, இப்படு நம்னிட்ட e minus um, இப்படுவில்லாம் minus um, இப்படு என்தாய்த்து போரும் அது plus சாய்த்து மாரும் so நமக்கு இப்படே plus தேர்தாம் so this is the relation between temperature and delta g temperature um, delta, temperature um, entropy um, sorry, temperature um, free energy um, gives free energy um, temperature um, தமிலில்ல relation ஆனும் நம்மில் பரங்கது constant pressure உல்ல relation ஆனும் நம்மில் பரங்கது delta g is equal to delta h plus t into dou by dou t of delta g at constant pressure and this equation is known as this equation is known as Gibbs Helmond's equation equation number of like in Gibbs Helmholtz equation Gibbs Helmholtz Helmond's equation பிரிஷ்கு சோதிக்கும் temperature free energy change தமில்ல relation Gibbs Helmond's equation இன்னி Gibbs Helmond's equation இன்று application அந்தான் வைச்சுகிறேன் நமக்கு different temperature கல் தந்திட்டுண்டு அதின்டே free energy change தந்திட்டுண்டு எங்கில் நமக்கு எந்த என்றுடிக்கியாம் என்தால்பி நமக்கு கண்டுடிக்கியானிட்டு பெட்டும் so to calculate delta H for a process that taking place at a constant pressure if delta G and two different temperatures are given okay then one application and down the application and the LQM to calculate delta G to calculate delta G of a process 
at certain temperature if delta g at another temperature and delta h are given okay oru oru process inde delta g kandupidikkam adinde rendu temperature galum adil oru temperature inde pinne free energy um oru temperature la free energy um adinde endalpiyum thannu kanya namukku endu kandupidikkam adinde അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പൊണ്ടിനിറ്റിയുടെ കാര്യം ക്രൈറ്റീരിയനാണ് നമുക്ക് സാർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സാർ വിട്